Острів Зміїний. Невеличкий клаптик української землі, розташований у північно-західній частині Чорного моря, за 35 км від узбережжя на схід від Дерти Дунаю та за 120 км від Одеси. Мала площа острову не дозволяє зосереджувати на ньому значну кількість військових та озброєнь. Однак розміщення на його території систем протиповітряної оборони, ракетної артилерії та засобів радіоелектронної розвідки і радіолокаційної боротьби дозволяє контролювати значну частину північно-західної акваторії Чорного моря. На момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Зміїному Україна мала лише 80 військовослужбовців. Систем протиповітряної оборони та берегової артилерії на острові не було. У розпорядженні захисників Зміїного знаходилося лише радіолокаційне обладнання та легке озброєння. 24 лютого о 9 годині ранку до острову підійшов російський патрульний корабель Василій Биков. Згодом до нього приєднався флагман Чорноморського флоту, ракетний крейсер Москва. Обидва судна відкрили вогонь по захисниках Зміїного з корабельної артилерії. Невдовзі на голови оборонців острову посипалися бомби з літаків Су-27 та Су-34. Протиповітряна оборона крейсера «Москва» не підпускала українську авіацію. Закінчивши рівняти позиції українських військових із землею, ворог провів десантну операцію та захопив Зміїний. Захисники острову потрапили до полону. Після встановлення контролю над Зміїним окупанти почали перетворювати острів на логістичну базу для проведення десантної операції в Одеській та Миколаївській областях. На території острову розмістилися підрозділи радіоелектронної розвідки і протиповітряної оборони. Намагаючись розвинути досягнений успіх, росіяни здійснили декілька спроб висадки десанту в Миколаївській області. Однак всі вони були відбиті Збройними силами України. Після цього ворожі катери продовжували періодично підходити до дельти Дунаю. Успішні дії українських військових відбили бажання у ворога висаджувати розвідувальні групи на узбережжя. Унеможлививши будь-які спроби росіян здійснити десант в Одеській та Миколаївській областях, українське командування почало розробляти план звільнення Зміїного. Головною перепоною на шляху до деокупації острова був ракетний крейсер «Москва». Основа системи російського контролю над північно-західною акваторією Чорного моря. Крейсер Москва це корабль, який був задійний для прикриття протиповітряної оборони відповідно так, угруповання, яке було створено там, закрити небо над своїм з'єднанням і від наших повітряних сил. 13 квітня Збройні сили України, отримавши інформацію про місце перебування крейсера, Вразили його двома протикарабельними ракетами «Нептун». Москва і 360 окупантів пішли на дно. На деякий час російський контингент на острові Зміїний став безпорадним і беззахисним. Ворожі кораблі взагалі перестали наближатися до українського узбережжя. Ліквідація ракетного крейсера «Москва» дозволила Збройним силам України перейти до наступного етапу плану визволення Зміїного. 26 квітня ударом безпілотника «Байрактар» українські військові знищили пункт управління та зенітно-ракетний комплекс «Стрела-10». 30 квітня «Байрактари» повторно відпрацювали по позиціях ворога на острові. Окупаційний контингент не дорахувався трьох зенітних установок ЗУ-23-2, ще одного зенітного ракетного комплексу «Стрела-10» та машини зв'язку. Разом з технікою згоріли і 42 російських вояків. 2 травня після нальоту байрактарів до підводного рейду Москви приєдналося два десантно-штурмових катери «Раптор». Втрата цих суден суттєво знизила логістичні спроможності окупантів на острові. «Рапторами» Російська Федерація перекидала на зміни боєприпаси, їжу, воду, особовий склад та вивозила поранених. Знищення ворожих систем протиповітряної оборони – та створення супротивнику проблем з логістикою породило ідею десанту на Зміїний. 7 травня два українських Су-27 відпрацювали по позиціях окупантів на острові. Наступного дня розпочалася десантна операція під керівництвом Головного управління розвідки Міністерства оборони України 
та за участі спецпідрозділу Служби безпеки України «Альфа». Нищити ворога полетіли чотири гелікоптери Мі-8 та чотири гелікоптери Мі-24. На воді їх підтримали три малих артилерійських катери «Гюрза-М». Незважаючи на завдані супротивнику втрати, реалізована операція не принесла очікуваних результатів. Тому зусилля Збройних сил України сконцентрувалися на методичному винищенні окупантів та їхній логістики за допомогою байрактарів. 8 травня російський десантний катер «Серна» разом із зенітно-ракетним комплексом «Торем-2», що знаходився на його борту, організовано пішли на дно. Після чергових ударів байрактарів компанію їм склали ще два російських катери «Раптор». Спантеличений ворог намагався підтягнути на острів резерв. Російський гелікоптер Мі-8, не встигнувши висадити окупантів, отримав ракету від байрактара та вибухнув. 12 травня вже загорілося судно тилового забезпечення Всеволод Бобров. 17 травня дві американські ракети Гарпун відправили російський буксир-спасатель Василій Бєг на допомогу крейсеру Москва. Ворог, прагнучи зберегти контроль над островом, почав перекидати на Зміїний додаткові мішені для Збройних сил України. Серед них зенітно-ракетно-гарматні комплекси Панцер С1, реактивні системи залпового вогню Град і Торнадо Г, зенітно-ракетний комплекс Торем-2 та автотехніку. Тому у Військово-морських силах України прийняли рішення обстрілювати ворожі об'єкти артилерії. Зараз буде вогонь по російських окупантах, які засіли на острові Зміїний. Богдана працює. По російським окупантам на острові Змійний вогонь! Є! Операція з розгортання самохідних артилерійських установок у плавнях Дельти Дунаю мала вирішальне значення у розгромі окупантів на Змійному. Російський контингент був буквально вражений таким ходом Збройних сил України. 27 червня в ході 10 точних артилерійських ударів окупантам довелося попрощатися з одним панцирем С-1 та декількома одиницями автотехніки. Здійснені обстріли мали настільки руйнівний результат, що агресор чомусь перестав підходити до острову з моря. 30 червня після низки ударів аргументи на користь перебування на острові в Російській Федерації закінчилися. Залишки окупантів накивали п'ятами зі Зміїного. 1 липня байрактари знищили осиротілий град і торнадо Г. Згодом їм у цьому допомогли російські Су-24М та Су-30, які завдали декілька ударів по пустому острову. 7 липня нога українського військового знову ступила на Зміїний над островом гордо за майорів державний прапор України. А російська воєнна думка поповнилася таким оперативним прийомом, як жест доброї волі.